Hi dear friends, welcome back to our channel and when I Kumar basics of physics. So children, in this video, we are going to discuss about the how we can find the focal length of a convex lens and how we can find focal length of concave lens. Simply where we have to place focal point in case of convex lens and concave lens. Let's discuss. Children, in the previous video, I explained about the what is mean by radius of curvature and what is mean by center of curvature of a lens and what is the principal axis and what is the optic center. So, Miru, our video, this video, choose mundu, our video, chodo pade kachchenga, our video, choosein tarvate, this video, chodoni. Apru matra me, this concept me kadam hotuni. Clear? Mundiga, our previous video, chodoni, choosein tarvate, this video, karandi. Okay na? So very simple diagrams lo chala important one tenth class level lo. How we can find how we can find out the focal points of a convex lens and concave lens. Let's discuss. So in case of mirrors, already we know that what is a focal point when the light is coming from a long distance or infinite distance, and that should be incident on the mirror, and that should be reflected, and the reflected ray should be meet at one point. That point is what we call focus point in case of mirrors the same thing there is the reflection now in this case the refraction clear what is that when a parallel beam of light what is mean by parallel beam of light the light which is coming from infinite distance that should be taken as a parallel beam of light a parallel beam of light that should be incident on a lens that should be seems to be converged or diverge from a point that point is called focus point or focal point. Look here, on both it is diagram is very clear. Look here, the topic is focal length of a biconvex lens. Children, a parallel beam of light incident on a convex lens converges to a point. That point is known as focus or focal point. And the distance between the focal point and optic center is called focal length. Clear. So now children, watch the diagram very carefully. In this case, the black color line what we call principal axis. The line which can pass through the C1 and C2. That should be called a principal axis. Clear children. So C1 and convex by convex lens ki right side of sundi and C2 and left side of sundi. In the question though, allow us to previous video and clear explanation of that children. Clear children. For a biconvex lens, we have two refracted surfaces. That's why they must be ex experiences to C1 and C2. Like that, F1 and F2 also there. For a lens, there are two focal points, F1 and F2. Clear children. So, now we are observing this diagram. The blue color lines, what we are watching or finding the, in the diagram, they are the parallel beam of light. Parallel beam of light means what? The light is coming from infinity and they should be incident on the biconvex lens. And after refraction, after refraction, they are meeting at one point. That point is here F1. What is F1? Now, this F1 is called focus point. What is called? F1 is here focus point. Where? F1 is what? Focus point. Yes, sir. Now, when the object is at infinity on this side, then the light should be made at a point F1. Clear children. The light is here coming from object which is at infinity. That should be on this side. Then we are adding the converging of light at this point F1. Clear. If the same object is available this side, then the lens can form the image at F2. Clear got my point children the first thing is what the rays which are coming from infinity they should be focused at one point that point is what we call focus point focus point is very clear now what i am telling when the object is in this side then the converging of light should be takes place at f1 clear if the same object is available at this one then the light is going to be converged to the point f2 clear children that's why here 
वाट एवर मे बी वेर इज द ऑब्जेक्ट इज सेकेंडरी बट इन दिस केस वाट यू से द लाइट द शुड बी आफ्ट रिफ्रैक्शन सीम्स टू बी कन्वर्स एट वन पॉइंट दट पॉइंट इज वाट वी कॉल फोकस पॉइंट चिल्ड्रेन एंड नव वर्ड इज दिस इज द ऑप्टिक सेंटर वाट इज ऑप्टिक सेंटर मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिक सेंटर नव दिस ऑप्टिक सेंटर टू दी एफ वन इज कॉल्ड फोकल लेंथ वर्ड इज फोकल लेंथ ऑफ ए बाई कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ ऑफ ए बाई कॉन्वेक्स लेंथ चिल्ड्रेन द डिस्टेंस बिटवीन क्लियर द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिक सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ सो दिस इज द फोकल लेंथ फॉर दिस सिचुएशन ऑफ ए बाई कॉन्वेक्स लेंस and children here you have to remember that is biconvex lens can be called as the converging mirror converging mirror sorry converging lens converging lens biconvex lens can be taken as a converging lens why because after the refraction of all the light seems to be converged to a point refraction anta ayipoyin tarvata light rays mottham kuda oke point lopaliki velutunna anipistayi అందువల్ల బైకాన్విక్స్ లెన్స్ ఏమంటామంటే కన్వర్జింగ్ లెన్స్ అని అంటాము వాట్ యూ కాల్ కన్వర్జింగ్ లెన్స్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్ అర్థమవుతుందా ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉందో ఇక్కడ ఎఫ్ వన్ దగ్గర ఫోకస్ అయింది లైట్ ఒకవేళ ఇటువైపు మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంది అనుకోండి ఎఫ్ టూ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది క్లియర్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ if the object is at f1 if the object is at f1 then the image can be formed at infinity this side clear ikkada f1 the object incham anukondi telusu kada when the object is at focus the image will be formed at infinity so f1 degara manamu object unchide ikkada infinity vaivu image form avutundi next oka vela ikkada f2 degara manam object unchide akkada infinity degara image anedi ఫామ్ అవుతుంది సో వాటి గురించి క్లియర్గా ఇంక కమింగ్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేద్దాం ప్రస్తుతానికి అయితే మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి వాట్ ఈస్ ఏ ఫోకస్ వెన్ ఏ ప్యాలర్ బిమ్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ఏ బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ దే ఆర్ సిమ్స్ టు బీ కన్వర్ట్స్ అట్ వన్ పాయింట్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఫోకస్ పాయింట్ చిల్డ్రన్ అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ వాట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది ఆప్టిక్ సెంటర్ టు ది ఫోకస్ పాయింట్ వాట్ వీ కాల్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ so the same diagram will be drawn in another way let's go for that diagram rise it up to man go flexibility on the end of flexibility and day if we have money with the converging lens which might have moved the converging lens should be replaced by like this now in this diagram it is a double headed arrow mark with a radical on journey by an arrow mark on the kin the arrow mark on the atlas if you say in the diagram that replaces the convex lens what is convex lens సో మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో అదే ఇక్కడ ఉంది సో సేమ్ థింగ్ వాట్ ఈస్ ద లైట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినెట్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద బై కాన్విక్స్ లెన్స్ దట్ షుడ్ బీ రిఫ్రాక్టెడ్ అండ్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ షుడ్ బీ మీట్ ఎట్ ద పాయింట్ ఫోకస్ పాయింట్ ఎఫ్ వన్ హియర్ వాట్ ఈస్ ఎఫ్ వన్ ఈస్ ద ఫోకస్ పాయింట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఆప్టిక్ సెంటర్ దిస్ డిస్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టు వాట్ ఈస్ కాల్ ఫోకల్ లెంత్ okay children now we can discuss about the same thing how we can identify the focus point in case of a biconcave lens let's go for that dear students now in case of biconcave lens how we can define the focus again as usual when a parallel beam of light incident on a biconcave lens that is refracted and the refracted light seems to be emanate or diverge from a single point that point is called focus parallel beam of light anedi vachi biconcave lens me incident ayin tarvata aa refracted light evaithe untundo aa refracted light anedi oka point nu chuste diverge ayyadu anipistunnada manaki biconcave scheme emindi after refraction the refracted light is converges into the point బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక పాయింట్ నుంచి చూసినప్పుడు అది డైవర్జ్ అయ్యడం కనిపిస్తుంది క్లియర్ సో ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం సేమ్ డెఫినేషన్స్ బట్ డైగ్రామ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఏ ప్యాలర్ బిమ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ఏ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ సీమ్స్ టు బీ ఎమినేట్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోకస్ ఆర్ ఫోకల్ పాయింట్ లుక్ యూర్ చిల్డ్రన్ ఇట్ ఈస్ ఏ రెడ్ కలర్ ఫైండింగ్ లైక్ సమ్ లెన్స్ దట్ ఈస్ ద concave lens concave lens 
and the black color what do you say that should be principal axis and for concave lens c1 f1 on left side and c2 f2 on right side why we are showing like that i clearly explained in the previous video f2 c2 ite endu raayali ite endu raayakodadu ani man aa thought ochindante ani ardham manam kachithanga vidni enduku theesukovalane nenu previous video lo explain chesina adi kachithanga chudandi aa matter ko chestundi chudandi ikkada evaithe light undo that light is parallel beam of light parallel beam of light means what it is coming from infinity and that should be incident on the biconcave lens after that the light is refracted like this so these are the refracted lights refracted light rays and these are the incident rays and now here we have to extend the refracted rays back like this the dotted line shows the we are extending the refracted light in backward direction clear so they will meet at this point f1 now from this point f1 you can observe the refracted light they seems to be diverge from a point ఇక్కడి నుంచి చూస్తున్నప్పుడు మనకి ఈ లైట్ రేస్ అన్ని కూడా ఇదే పాయింట్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అనిపిస్తుంది క్లియర్ కన్వర్జ్ అంటే లైట్ మొత్తం ఒక పాయింట్ దగ్గర ఫోకస్ అవ్వాలి దట్ ఈస్ ద కన్వర్జ్ క్లియర్ డైవర్జ్ అంటే ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాయింట్ దట్ లైట్ ఇస్ సీమ్స్ టు బి లైక్ దిస్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ మొత్తం కూడా ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాయి అనిపించాలి ఒకే పాయింట్ నుంచి సపరేట్ అవుతున్నాయి ఇదేమో కన్వర్జింగ్ అండ్ ఏమో డైవర్జింగ్ క్లియర్ సో ద రిఫ్లాక్టెడ్ లైట్ మస్ట్ బి సీమ్స్ టు బి Yes, they are moving from a single point, that point here it is F1, F1 is called here focus or focal point. So this is the reason children why biconcave is called as diverging lens. We call biconcave as diverging lens. What do we call it? 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 Diverging lens. okay children this is f1 and this is the optic center definition what is there the distance between the focal point and optic center is called focal length of the concave lens this is the optic center and this is the focus point the distance between these two what we call focal length f so children in this way we will identify the focal length of a biconcave lens so idhe diagram ni man inkora draw cheyachu adendu chudam children మనం ఇప్పుడు ఏవైతే బైక్ ఆన్ కేవ్ గురించి మాట్లాడుకున్నామో అదే డయాగ్రామ్ని యాజ్ తీసి రాయచ్చు ఈ డయాగ్రామ్లో దిస్ పర్టికులర్ సింబల్ ఇక్కడ వి సింబల్స్ ఉంటాయి టూ స్లిట్స్ అంటాం లేదా టూ వి సింబల్స్ అంటాం ఈ టైప్లో ఉన్నదని మనం ఏమంటాం అంటే బై కాన్ కేవ్ లెన్స్ అంటాం ఓకేనా అగైన్ యాజ్ యూజువల్ సి వన్ ఎఫ్ వన్ ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ ఎఫ్ టూ సి టూ ఆన్ రైట్ సైడ్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ప్యారల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ and these are the refracted rays clear so these are incident rays are parallel beam of light parallel beam of light and these are refracted rays so refracted rays are extended so these are ex- the black color dot lines represents what they are extended back while we are watching from this point f1 the light rays are seems to be diverge from the same point that's why f1 is called focus point or focal point clear from this point if you are finding the all the refracted rays they are seems to be emanate from the point or diverging from the point that's why this point is what we call focus and this is the optic center and this is the focus the distance between these two what is called focal length so this is the way children how we can represent the focus in case of biconvex and biconcave children so while you are watching the video you have to notice the which are the incident rays and which are the refracted rays and on which side we have f2 c2 and on which side we have f1 c1 you have to observe very carefully while you are watching the video you have to try to draw the diagrams okay so if you can like this video if you can like or understand this video then like keep your comment and subscribe our channel thank you